സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവാപ്രേറ്റീവ് പാറ്റേൺ കാസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സാൻമോൾഡ് കാസ്റ്റിങ്ങിൽ തുടങ്ങി ഷെൽമോൾഡ് കാസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇവാപ്രേറ്റീവ് പാറ്റേൺ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതും ഒരു എക്സ്പാൻഡബിൾ പാറ്റേൺ കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു മോൾഡ് ബോക്സിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തു അതായത് ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഒരു കാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമേ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ വീണ്ടും നമ്മൾ അതേപോലെ വീണ്ടും ആ പാറ്റേണിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഷെല്ലിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും കാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതും എന്താണ് ഒരു എക്സ്പാൻഡബിൾ പാറ്റേൺ ആണ് ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് So, evaporative pattern casting is a type of casting process that use a pattern made from a material that will evaporate. That is, we have this evaporative pattern in the naming of the pattern. That is, we have to use the pattern here. That material is evaporated. ആ ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മാറുന്ന ഗ്യാപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം എന്താ മോൾട്ടൻ മെറ്റൽ ഈസ് പോഡ് ഇൻ ടു ദി മോൾഡിങ് ക്യാവിറ്റി അതായത് ആ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് മോൾട്ടൻ മെറ്റലിനെ പോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു സോ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇവാപ്രേറ്റീവ് പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഈസ് പോളിസ്റ്റൈറിൻ ഫോം ആണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാസ്റ്റിങ്ങിൽ കണ്ടതുപോലെ അവിടെ നമ്മൾ വാക്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ ആ വാക്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പോളിസ്റ്റൈറിൻ ഫോം ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവാപ്പറേറ്റീവ് പാറ്റേൺ കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒരു രീതി നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് നമ്മളിവിടെ നിർമ്മിക്കുന്ന പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന പാറ്റേൺ ആണ് ആ പാറ്റേണിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ മോൾട്ടൻ മെറ്റലിനെ പോർ ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് ആ പാറ്റേൺ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ആ സ്പേസിലേക്കല്ല എന്ത് നമ്മുടെ മോൾട്ടൻ മെറ്റൽ ചെല്ലും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു സാൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു പാറ്റേണിനെ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പാറ്റേണിലേക്ക് നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ മോൾഡിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കാസ്റ്റിംഗ് ടൈമിൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ റണ്ണറും റൈസറും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റണ്ണർ വഴി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മോൾട്ടൻ മെറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പാറ്റേണിനെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ആരെത്തുന്നു നമ്മുടെ മോൾട്ടൻ മെറ്റൽ എത്തുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാസ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ വാക്സ് ആണ് മെൽറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ അവിടെ ആ പാറ്റേണിനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ പാറ്റേണിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ആരെ കൊടുക്കുന്നു മോൾട്ടൻ മെറ്റലിനെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള മോൾട്ടൻ മെറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ അങ്ങ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി അതിനെ അങ്ങ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പം ആ രീതിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഈ കാസ്റ്റിങ്ങിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇവാപ്പറേറ്റീവ് പാറ്റേൺ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫോം എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒത്തിരി കാണുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് സപ്ലൈസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഫോമിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പാറ്റേൺ ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ കാസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ലോ ലോസ്റ്റ് ഫോം ഇവാപ്പറേറ്റീവ് പാറ്റേൺ കാസ്റ്റിംഗ് ഇവാപ്പറേറ്റീവ് ഫോം കാസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പാൻഡബിൾ പാറ്റേൺ കാസ്റ്റിംഗ് ഫുൾ മോൾഡ് ക്യാവിറ്റിലെസ് മോൾഡിംഗ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പേരുകളാണ് ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കാസ്റ്റ് ഈ പാറ്റേൺ കാസ്റ്റിങ്ങിലുള്ളത് കാരണം ലോസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്മ് അതിന് കൊടുക്കാൻ കാരണം ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിലെ അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാസ്റ്റിങ്ങിൽ അവിടെ വാക്സ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ലാസ്റ്റ് വാക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് അതായത് വാക്സിനെ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോമാണുള്ളത് ആ ഫോമിനെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഷേപ്പിലേ
ഏത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റിനെയും നമുക്ക് മെറ്റലിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം so pattern is produced uh, by plastic material and the number of gating elements will be added on the pattern adhaayathu namukku undaakuna pattern oru plastic material nanu ivada paranjirikkunnathu adhaayathu nammal upayogikkunnathu polystyrene pattern aanu so adilekku uh, adhaayathu patterns ne ella namukku oru nammal investment casting kanda pole thanne oru series of branch undaaki namukku oru vaadu casting but at a time oru idu thanne number of castings kootanu okka namukku adinte shape anusarichu allengi simple shape aanu allengi valare cheriya oru casting aanu vendadengil adu number of idu units namukku kootan sadikkum alla complex aayittulla oru valiya ippam nammada turbine galde ok casing aanengilum adu pole thanne nammada motor idinte ok casing aanu ഡെൻസിറ്റിക്കോർ <laughs> അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായി പോയാലും പ്രശ്നമാണ് ഗ്യാസ് ബബിൾസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാസ്റ്റിനകത്ത് പോറോസിറ്റി ഉണ്ടാവും അതായത് വാക്കുമായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കാസ്റ്റിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നു അപ്പം ഒരുപാട് ഡെൻസിറ്റി കുറയുവാനും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി കൂടാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വേണം നമ്മൾ പോളിസ്റ്റിയറിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ പാറ്റേണിനെ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സോ നമ്മൾ ആ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് കണ്ട പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലറി കോട്ടിംഗ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ഓൺ ദി പാറ്റേൺ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ടറി മെറ്റീരിയൽസ് വിൽ ബി ആഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഷെൽ അറൗണ്ട് ദ പാറ്റേൺ അവിടെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ലറി കോട്ടിംഗ് ഇതിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്ന പാർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇപ്പുറത്തും കാണുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ട്രീ ഉണ്ടാക്കി ആ ട്രീയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗേറ്റ് വേസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗേറ്റിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു എൻഡയർ ഷെയ്പ്പ് ആയിട്ടുള്ള മുഴുവനെ നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഫൈനലി വേണ്ടത് ദാ ഈ പാർട്സ് മാത്രം മതി ഈ മൂന്നും ഇങ്ങ് ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഈ മൂന്ന് പാർട്സുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഒരു കാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ ഒറ്റ കാസ്റ്റിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പാർട്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്ലറിയിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാസ്റ്റിങ്ങിൽ കണ്ടതുപോലെ അതായത് ഒരു റിഫ്രാക്ടറി മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഷെല്ല് ഇതിന് ചുറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാസ്റ്റിങ് കണ്ട അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഷെല്ല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഈ പാറ്റേണിന് ചുറ്റും അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കാര്യത്തിനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാസ്റ്റിങ്ങിനും സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വന്നിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹാർഡ് ഷെൽ അറൗണ്ട് ദ പാറ്റേൺ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് അതുപോലെ തന്നെ പാറ്റേൺ ആർ കമ്പൈൻ ടു മേക്ക് ക്ലസ്റ്റർ മോഡൽസ് Uh, by sticking it through special glue sticks by manually or glue machine നമുക്ക് നേരത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാസ്റ്റിങ്ങിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിനെ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ട്രീ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റണ്ണറും റൈസറും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഒക്കെ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആക്കണമെങ്കിൽ അതിനുപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്സ് അത് മാനുവലി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്ലൂ മെഷീനിങ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റണ്ണറും റൈസറിനെയും നമ്മുടെ പാറ്റേണിനേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഈ റണ്ണറും റൈസറും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് റൂ എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഫോമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ അത് എല്ലാം കൂടെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ജോയിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇതിനെയാണ് ക്ലസ്റ്റർ മോഡൽ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഈ ദൃശ്യത്തിൽ കാണാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോമ് ഏത് പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു വേണ്ട അതിൽ ആ ഷെയ്പ്പിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം സ്ലറി കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ദൃശ്യത്തിൽ കാണുന്നത്
സോ ഇതാണ് ആ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ആ കേസിംഗ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇതിനെ കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാസ്റ്റിങ്ങിനകത്തേക്കും എൻ്റർ ആവാനുള്ള ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പ്രൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഫുൾ പാറ്റേണിനെ മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഈ എല്ലാ ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാറ്റേണും എല്ലാം സ്പ്രൂവും എല്ലാം എന്താണ് ഫോമിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ലറി കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് സോ പാറ്റേൺ ആർ കമ്പൈൻ ടു മേക്ക് ക്ലസ്റ്റർ മോഡൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ മോഡൽ ആയിട്ടുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് പാറ്റേൺ ആൻഡ് ഷെൽ ഇൻസൈഡ് ദ മോൾഡ് ബോക്സ് സാൻഡ് വിൽ ബി ഫിൽഡ് ആൻഡ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസം മോൾഡിംഗ് സാൻഡ് വിൽ ബി സെറ്റിൽ ഇൻസൈഡ് ദ മോൾഡ് ബോക്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോൾഡ് ബോക്സ് ആ മോൾഡ് ബോക്സിനകത്തേക്ക് അതിപ്പോൾ പാറ്റേൺ ഏത് ഷേപ്പ് ആണോ അത് ചെറിയ പാറ്റേൺ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ക്ലസ്റ്റർ മോഡലുള്ള വലിയ പാറ്റേൺ ആണെങ്കിലും എല്ലാം എന്താണ് നമ്മളൊരു മോൾഡ് ബോക്സിനകത്തോട്ട് ഈ പാറ്റേണിനെ ഇറക്കിയതിന് ശേഷം അതിന് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യണമാണ് അൺബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സാൻസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അൺബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സാൻസ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പം ആ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു വൈബ്രേറ്റിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കൂടുതൽ ഈ സാൻഡിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാസ്റ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് വളരെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പാറ്റേണിനെ നമ്മളെ ഫ്ലാസ്കിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി അതിന് ചുറ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അൺബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സാൻഡിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഫ്ലാസ്കിനെ നമ്മൾ വൈബ്രേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ വൈബ്രേഷൻ കൊടുക്കുമ്പം എല്ലാ ഏരിയയിലേക്കും ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ഏരിയകളിലേക്കും സാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റിക്കായി നിൽക്കും അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ സാൻഡിനെ ഫുള്ള് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ മോൾഡിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ പാറ്റേണ് ഒരു ബലം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് മെറ്റൽ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി അലൗഡ് ഓൺ ടു ദി പാറ്റേൺ ഡ്യൂ ടു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ പാറ്റേൺ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് യുവാപ്രേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഗ്യാഷ്യസ് ഫോം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട അതേ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് സാൻഡ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പാറ്റേൺ ഉള്ളിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലൂടെ നമ്മുടെ ആ സ്പ്രൂവിൻ്റെ അതിർത്തൂടെ എവിടെ കൂടെയാണോ നമ്മളത് കൊടുക്കേണ്ടത് മോട്ടൺ മെറ്റലിനെ പോർ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ അവിടെയായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മോട്ടൺ മെറ്റലിനെ പോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാസ്റ്റിങ്ങിൽ കണ്ട കണക്ക് ഇവിടുത്തെ വാക്സിനെ മൊത്തം മെൽറ്റൗട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മൾ ആ മോട്ടൺ മെറ്റലിനെ കൊടുത്തത് പക്ഷേ ഇവിടെ ആ ഫോം അങ്ങനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുവാണ് മോൾട്ടൺ മെറ്റലിനെ കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം ഇത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലായിട്ടുള്ളതാണ് മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഫോം എന്ത് ചെയ്യും ബേണായി അത് അവസാനം അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ക്യാഷ്യസ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ടായിട്ട് അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകും ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എയർവെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ആ ഗ്യാസ് എസ്കേപ്പായി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോം ഇരുന്ന പോർഷനിലേക്ക് എല്ലാം ആര് വരും മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ വരും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഫോം എന്തായി മാറി അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോയി ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമായിട്ട് ബൈ അലോയിങ് ദി ഗ്യാസസ് ടു എസ്കേപ്പ് ക്യാവിറ്റി ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു വിച്ച് ലിക്വിഡ് മെറ്റൽ വിൽ ബി സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഫിൽഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് അലോ ടു സോളിഡ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൃശ്യ ഇതിനകത്ത് ചിത്രത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാറ്റേണിനകത്ത് ആ ഫോം ഇരുന്ന പോർഷനിലേക്കെല്ലാം എന്തായി മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ പോർ ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പം അത്രയും ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം ബേണായി ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമായിട്ട് അതങ്ങ് പോയി ആ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാവിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലറി കോട്ടിങ് കൊടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ ഷെല്ല് ആ ഷെല്ല് മാത്രം നിലനിന്നുകൊണ്ട് ആ ഫോം എന്ത് ചെയ്യും ഇ
കൊടുത്തിരുന്നത് അല്ലാതെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിങ് മാത്രം ഒരു വലിയ എന്തെങ്കിലും ആണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സിംഗിൾ പീസായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു മോൾഡ് ബോക്സിനകത്തോട്ടാക്കി ഇതേപോലെ ഷെൽ കോട്ടിങ്ങും കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ളതും നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടും ഒരു ലാർജ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്പും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഫോമിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അതൊരു ഫോം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം So, extra സോ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇഫ് മോൾഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്ലാസ്റ്റർ മോൾഡിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കണ്ട അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ഈ ഫോമിന് പകരം ഇപ്പോൾ വാക്സ് മാറ്റി അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫോമിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇവാപ്പറേറ്റീവ് പാറ്റേൺ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഫോമിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ കാസ്റ്റിങ്ങിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റർ മോൾഡിംഗ് എന്നാണ് സോ ഇത് കൂടുതലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോ മെൽറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ ഫെറസ് മെറ്റീരിയൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റർ മോൾഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊന്നും അല്ല ഇത് കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള കമ്പോണൻസിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മെയിൻലി നമുക്ക് ട്രാക്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ പാർട്സ് അതുപോലെ എക്സ്കവേറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ടൂത്തും അതുപോലെ തന്നെ പമ്പ് വാൽവ് അതിൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗ് അതിൻ്റെ കേസസ് പിന്നെ ഇതൊന്നും ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആർട്സ് അതായത് ആർട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് വരെ ഇതിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ടൂളിങ് ഫിറ്റിങ്സ് മോട്ടറിൻ്റെ കേസിങ് അങ്ങനെ വേരിയസ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാപ്പറേറ്റീവ് പാറ്റേൺ കാസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം താങ്ക് യു